Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thông tin đối ngoại của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Thách thức của báo chí địa phương trong thời đại bùng nổ thông tin. Ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính. Chuyển đổi số trong quản lý nông sản an toàn Lào Cai. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, giật tít câu view Đăng thông tin không đúng sự thật gây hoang mang dư luận, đó là mặt trái của mạng xã hội. Tuy nhiên báo chí cũng chịu áp lực không nhỏ từ mạng xã hội và cạnh tranh khốc liệt trong thời đại bùng nổ thông tin. Với cơ quan báo chí địa phương, thách thức này ngày càng lớn hơn. Làm thế nào để thể hiện rõ được vai trò của mình trong việc sớm đưa thông tin chính xác nhằm định hướng dư luận không chỉ là nhiệm vụ mà còn là đòi hỏi tất yếu đối với mỗi nhà báo ở địa phương hiện nay. Thông tin về cây gỗ nghiến nghìn tuổi tại xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà đã bị đổ gục. Được chia sẻ dâm dộ trên nhiều trang mạng xã hội cách đây chưa đầy 2 tuần khiến cộng đồng xót xa. Ngay lập tức, phóng viên báo Lào Cai vào cuộc điều tra, tiếp cận hiện trường và khẳng định đây là thông tin hoàn toàn không chính xác. Đó chỉ là một trong nhiều vụ việc được báo điện tử Lào Cai phản hồi giúp độc giả được tiếp cận với nguồn thông tin chính xác. Báo chí địa phương càng phải đóng vai trò định hướng cái thông tin dư luận bằng cái cách là đưa cái thông tin chính thống với cái cách nhìn trực tiếp và khách quan cũng như là những thông tin từ các cái cơ quan chuyên môn để để cho dư luận cũng như là nhân dân hiểu rõ được cái bản chất của vấn đề từ đó là có cái hành động đúng cái suy nghĩ đúng trong bối cảnh bùng nổ thông tin thì việc các tờ báo địa phương đưa tin trung thực nhanh chóng chính xác không chạy theo khuynh hướng giật gân câu view Đội ngũ những người làm báo địa phương đã góp phần tạo niềm tin cho người dân. Như là trong dịch Covid vừa qua thì các cái tờ báo của tỉnh như báo Lào Cai, Đài Phát thanh truyền tỉnh đã đưa được những cái thông tin rất là cụ thể và rõ ràng giúp người dân của tỉnh Lào Cai của chúng ta nắm bắt được thông tin một cách chính xác. Qua đó thì tránh được cái sự hoang mang ở trong dư luận và cần có cái sự đổi mới hơn nữa. Ví dụ như là Đài Phát thanh truyền tỉnh Lào Cai là một cái tờ báo mà bây giờ là coi như là một cái phương tiện truyền thông đa phương tiện ấy thì có thể là đưa trên các hình thức ví dụ như là à, báo viết kết hợp với hình ảnh để cho người đọc à, dẫn dắt người đọc vừa tham khảo được à, các cái, bằng ngôn ngữ viết lẫn với lại ngôn ngữ hình ảnh để người ta có cái độ tin cậy cao hơn nữa thì anh em hội viên báo chí à, cũng là một cái lực lượng chính à, góp phần là đưa những cái thông tin mang tính chính thống à, để cho người dân người ta xem vào những cái thông tin đó và đấy là một cái như trong những cái thông tin mà đáng tin cậy để cho nhằm định hướng dư luận xã hội. Với sứ mệnh của mình, cơ quan báo chí địa phương đã trở thành cầu nối quan trọng trong việc tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới người dân. Những vụ việc nổi cộm xảy ra trên địa bàn tỉnh cũng được đội ngũ phóng viên báo chí địa phương phản ánh nhanh chính xác nhằm hạn chế được nguồn thông tin sai sự thật, thông tin một chiều. Hiện nay thì các cái thông tin nó rất là nhiều ở trên mạng xã hội không rõ đâu là những cái thông tin đúng đâu là thông tin sai thì chính vì thế là các cái việc mà báo chí địa phương đã cung cấp các cái thông tin kịp thời góp phần định hướng những cái thông tin đúng chính xác nhanh nhạy đến với bạn đọc cũng như là người dân từ đó giúp cho người dân yên tâm và tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước. Thông tin nhanh, trung thực, khách quan là chìa khóa thành công để giúp các tờ báo địa phương ngày càng xây dựng được thương hiệu của mình, tạo được niềm tin từ khán thính giả bạn đọc. Các cơ quan báo chí địa phương vẫn đang tiếp tục không ngừng đổi mới theo hướng truyền thông đa phương tiện để tạo ra những sản phẩm báo chí chất lượng đến gần hơn với công chúng. Thưa quý vị và các bạn, xác định cái cách hành chính là lĩnh vực đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025, Giai đoạn vừa qua, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong việc giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là việc ứng dụng các tiện ích của mạng xã hội trong giải quyết các thủ tục hành chính đơn giản của công dân. Có nhu cầu công chứng giấy tờ cho con trai đang sinh sống tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Bà Nguyễn Thị Hồng, tổ 2 phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai đã trao đổi gửi ảnh cho cán bộ tư pháp qua nhóm Zalo, dịch vụ công trực tuyến BCCI, sau đó... Cán bộ một cửa sẽ in các văn bản đã được gửi và thực hiện thủ tục theo quy định. Kết quả sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ tại thành phố Trà Vinh cho con trai bà Hồng và hoàn toàn miễn phí. Với một người dân thì tôi thấy thực hiện cái chính sách qua Zalo này rất là thuận tiện. Vì điểm thứ nhất là con nhà tôi ở xa này, 
mà lại bây giờ là covid thì con làm phường nhận hết tất cả thủ tục để gửi về cho con tôi ở tận thành phố trà vinh tỉnh trà vinh thì tôi thấy cái này là tiện dụng tránh được covid cho mình và cho người dân và cho cộng đồng với việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực chứng thực trên nền tảng zalo đã mang lại lợi ích kép cả ở phía người dân và cán bộ một cửa ủy ban nhân dân phường tiếp nhận cái hồ sơ chứng thực trên zalo ấy thì thứ nhất là không trong cái bối cảnh mà dịch Covid diễn ra rất phức tạp thì chúng tôi hạn chế được cái tiếp xúc với bên ngoài thì cũng góp phần vào công tác phòng chống dịch. Thứ hai là giảm cái, cái khoảng thời gian đi lại cho người dân hướng đến cái phục vụ người dân là, là chính. Xác định cải cách hành chính là lĩnh vực đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Phường Xuân Tăng đã có nhiều sự thay đổi trong thực hiện thủ tục hành chính cho công dân, nâng cao tỷ lệ người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ biêu chính công ích trên địa bàn xã. Trong 6 tháng đầu năm nay, phường đã tiếp nhận và giải quyết được trên 1.100 thủ tục hành chính, trong đó có 287 thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến. Tỷ lệ trả kết quả qua dịch vụ biêu chính công ích đạt gần 30%. Trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm trên bàn phường, thì Ủy ban nhân phường cũng đã thực hiện là miễn toàn bộ cái lệ phí cho người dân để người dân có được cái tiếp cận trong năm 2021 và trong những năm tiếp theo báo cáo ủy ban thành phố để có thể nhân rộng cái mô hình này trên địa bàn toàn thành phố đối với ủy ban nhân dân các xã phường. Các ứng dụng công nghệ thông tin được áp dụng không chỉ thúc đẩy nhanh tiến độ thời gian giải quyết mà còn góp phần vào công cuộc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, nhiều loại nông sản an toàn của Lào Cai đang được quản lý trên hệ thống điện tử. Đơn giản, thuận tiện và kết nối rộng rãi đã giúp đơn đặt hàng các sản phẩm của Lào Cai tăng cao ngay cả khi dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tem truy xuất nguồn gốc này vừa được gắn lên sản phẩm cá nước lạnh của thị xã Sapa, khẳng định rõ xuất xứ, nguồn gốc cũng như chất lượng của loại thị sản đặc trưng của Lào Cai. Cách làm kịp thời này đã giúp cơ sở xác định được tên tuổi, chỗ đứng trên thị trường giúp tăng lợi thế cạnh tranh và tăng khả năng bán hàng. Có tem này thì khẳng định thương hiệu riêng là cá sa ba nó riêng nó có tem truy xuất nguồn gốc riêng, cho nên là bán các trang mạng nó dễ hơn như là Shopee, Lazada thì khách hàng đặt nhiều hơn và các siêu thị hệ thống họ gọi đến nhiều là đặt hàng nhiều hơn. Tỉnh đã có mở một số lớp tập huấn về cách bán hàng trên mạng, truy nhập vào các cái, cái trang, cho nên là tôi mới biết được về cách bán hàng. Bây giờ hiện tại đơn hàng tôi đến một ngày đi được gần một tấn hàng là đấy là cá sống. Dịch COVID-19 bùng phát, quả mận tâm hoa Bắc Hà gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ và hoạt động của các sàn thương mại điện tử thông qua các trang mạng xã hội đã giúp nông dân có thêm một kênh bán hàng hiệu quả, tiết kiệm chi phí mà lại tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng. Khi mà bán hàng trên mạng thì chúng ta sẽ có nhiều những mối quan hệ hơn, bạn bè tương tác thì từ đó sẽ ra cái, cái nguồn khách hàng, lợi nhuận nó cũng sẽ tốt hơn và mình không phải mất tiền về chi phí mặt bằng bán hàng. Trung tâm chúng tôi là cử cán bộ xuống tận vườn từng hộ gia đình để hướng dẫn bà con nhân dân là hái theo cái tiêu chuẩn kích cỡ. Chúng tôi bắt đầu mới thu mua. Khách hàng đánh giá là cái dịch vụ của huyện Bắc Hà lên sàn như thế là tương đối tốt. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã có 72 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia với 275 dòng sản phẩm được gắn mã QR code trên sản phẩm nông sản, tham gia hệ thống minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc điện tử. Xây dựng cái hệ thống dữ liệu của ngành tự động hóa trong các quy trình sản xuất để đưa ra những cái hiệu quả tốt nhất trong sản xuất. Người dân sẽ tham gia vào cái ứng dụng, ví dụ như bình thường ra người dân vùng cao nếu như có smartphone thì mình có thể làm được những việc đấy. Đây là cái vấn đề đặt ra mà có thể sẽ phải có cái sự hỗ trợ nhất định xây dựng hệ thống cảm biến thông minh để người ta áp dụng các quy trình sản xuất. Lào Cai đã xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản điện tử từ năm 2017. Việc làm này giúp người tiêu dùng có thể nhận diện nguồn gốc và yên tâm khi sử dụng sản phẩm. Qua đó cũng giúp các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh nhờ minh bạch thông tin tới người tiêu dùng. Chương mục thông tin đối ngoại của Đài Phát Thanh truyền hình Lào Cai sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.